Christus ist auch verstanden. Der Herr sei mit euch. Ich grüße Sie alle ganz herzlich an, an dem 5. Ostersonntag mit dem Tagesspruch aus dem Johannesevangelium 14. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Heute das Eingangslied ist 449, 1 bis 4, 1 bis 4 die güldene Sonne voll Freud und Wohner.
Heute als erste Lesung kommt, auf, kommt aus Apostelgeschichte 11. Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen, du bist zu Männern gegangen, die nicht Jüden sind, und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach: Ich war in der Stadt Joppa im Gebet und geriet in Verzückung und hatte eine Erscheinung. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch herabgekommen, an vier Zipfeln niedergelassen vom Himmel, das kam bis zu mir. Als ich hineinsah, erblickte ich vierfüßige Tiere der Erde und wilde Tiere und kriechende Tiere und Wügel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die sprach zu mir, Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich aber sprach, O oh nein, Herr, denn, ist, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. Aber die Stimme antwortete zum zweiten Mal vom Himmel, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Das geschah aber dreimal und alles würde wieder gen Himmel hinaufgesogen. Und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Hause, in dem wir waren von Caesarea zu mir gesandt. Der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch diese sechs Brüder, und wir gingen in das Haus des Mannes, der berichtete uns, wie er den Engel in seinem Haus gesehen habe, der zu ihm sagte, Sende Männer nach Joppa und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der wird dir die Botschaft sagen, durch die du selig wirst und dein ganzes Haus. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte, konnte? Als sie, das hörten, als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Das Wort Gottes. Amen. Heute zweite Lesung kommt aus 2. Korinther 5. 5. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir übersäugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch und auch wenn, wen wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt, mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, den Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, den er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dein Wort ist meine Füßesleuchte und ein Licht auf meinem Wege. Musik 
Heute das Evangelium kommt aus Johannes 8. Da sprach Jesus zu ihnen, Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Ich, ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das Evangelium Christi. Wir zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen. den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, fahren durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu Rechten die Leben und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige an Gemeinde christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Todes und das ewige Leben. Amen.
Sadly, these are, some of these folks are very crafty and make it very difficult to tell between what is true and what is not true. Perhaps you have experienced this in your life. I wouldn't be surprised because all of us are exposed to these dangers. Perhaps some of you have been victim of these criminals, or almost certainly at least you know someone who has been a victim of these, this kind of fraud. There's so many sad stories out there of innocent and trusting people assuming the best but discovering the worst about human beings as, giving, as, as they give away their security codes or personal information and lose thousands of dollars, sometimes life savings to these tricksters. So how do we protect ourselves? What are the tools we need to see through all of this deception? Well, a good start, I think, is the simplest, is to remember some wise advice that I was given when I was very young, by my parents, probably. They said, if someone makes you a promise that sounds too good to be true, you know how this ends. It probably is. It probably is. That's still good advice. It can save a lot of grief. Some other questions we can ask ourselves is, show me the fine print. What are the strings attached? How much is this going to cost me? What's the cash? There's a million dollar inheritance awaiting for you left by an African prince. Or we have a guaranteed cure for cancer. If you just transfer a few hundred dollars to this account, you will be on the inside track to receive triple your investment in just a week. And on and on and on we go. The examples are endless. Promises, promises, and more promises. Let me say it one more time. If someone makes you a promise that sounds too good to be true, it probably is. Be careful. Be careful. Now, to today's scripture readings. If you listen to the last two, the gospel and the first reading from Corinthians, you'll see that we've got some huge promises to deal with of our own. These promises are so huge that we can be forgiven if we're a little bit suspicious of them too. If we step back and ask the question, wait a minute, are you sure about that? I want to talk this morning about two promises specifically that honestly sound too good to be true. And here they are. First thing Jesus says in John's Gospel, he says this, Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr weg. 
slave is your name. On your own, you will never be free. Finally, after all of this, comes the word that changes everything. Jesus says, Then I can do it der Sohn frei machen. So, und nur so, seid ihr weg. Bottom. 
Yes, but only in one place, and that place is always the cross of Jesus. Because at the cross, there is no fine print, there are no conditions, there are no catches to trip you up. At the cross, there is only an open invitation from Jesus to come. The one who first called you at baptism, the one who feeds and forgives you with his body and blood, the one who promises you only one thing, to bury you and raise you with him, to set you free, really free, to bury the old and raise up a new creation each and every day. It's Easter, that's what it is, each new day. This is what makes the good news of the empty tomb an inexpressible gift, as Paul says. We are free indeed. We are new creations. Promises, promises. Are they too good to be true? Not these promises. Because in the cross, and through the cross, and by the cross, these promises are very good and very true. Indeed they are. That's because it's all on Jesus. This day Jesus calls you. Come and die with him again.
Herrn war Gott.
Gott sei Lob und Dank.